大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。我们首先看 AI 困上的云图，这个图呢，我们一定要学会看啊，非常简单，看那个绿色线和红色方块就可以了。那绿色呢，代表上涨，红色代表下跌，可以从这个云图上来看。我们看到整个市场都处在一个欣欣向荣的绿色上涨行情当中。那下跌的很少，我们看到主要的下跌的两个币种呢。分别是 BCH 和 YGG， 那这两个币种在最近两天时间，我们也看到了假期的时间段出现了疯狂上涨行情。那么它的下跌是处在一个回调当中，是由于上涨过度产生了回调。那整个市场在上涨的行情当中，我们也看到了比特币目前处在的趋势，处在一个。上方的横盘收敛三角形当中，那这个收敛三角形呢，我们通过四小时级别就可以看到，由波峰连线和波谷连线构成的收敛三角形。那么在调整过程当中，我们看到周线级别这个角度来看，在3月4日这周走出了一个第四轮周线级别上涨西游的悟空阳线。有了这个悟空阳线之后，后面的 K 线我们认为是一组干扰性 K 线。那这组干扰性 K 线的产生原因是第三轮周线级别上涨西游完成之后没有做出调整，那么因此。它的调整放在第四轮周线级别上涨西游悟空阳线的势力范围。那么在调整过程当中，我们始终看到悟空阳线。存活的情况，因此呢，上方是有八阶阳线、沙层阳线、唐层阳线预期的。同时呢，这轮调整根据我们 K 线西游战法时间级别切换、方向切换，判断它是一轮四小时级别的调整。为什么说是四小时级别调整呢？因为我们把时间级别掐到啊、呃、日线级别，掐到日线级别之后，我们看到四月二日这一天走出了一个悟空阴线。如果围绕这个悟空阴线继续调整，出现一个日线级别的下跌西游的话，那么调整的范围和幅度将会到达五万五千美金，这是一个非。非常厉害的身材，这个身材大概率可能不会发生。那么在四小时级别上，我们也看到了上方存在一个平头哥，这个平头哥形成的阻力位在七万一千五百美金附近。这个位置上，我们看到三次的等位置的波峰，当时我们认为这个位置不容易发动上攻，因为往往会出现第四次的等位置波峰之后容易出现上涨动作。这个理论呢是根据江恩的四次等位置波峰法则。那么在震荡过程当中，我们看到收敛三角形的近交点附近发动了突破，并且。且呢，在四小时级别上，五日均线、十日均线突破了幺四四日均线、幺六九日均线，也突破了两百日均线，证明目前在四小时级别这个维度上来看，是一个上涨行情。一旦到达七万一千五百美金，我们将会看到上方等位置的四次波峰，那么意味着行情有可能会继续上行。在周线级别上，那在下周可能会出现八界阳线啊，周线级别的八界阳线。那未来呢，第四轮周线级别上涨西游走沙僧阳线、唐僧阳线会不断。创出新高，与之类似的是美股行情。我们看到美股行情在周线级别不断上攻之后，由反弹进入到反转阶段，最终呢不断推出新高。那么比特币的走势也是依照美股的节奏来的。我们看到本轮行情，比特币已经构建了三轮次的周线级别上涨西游，目前是第四轮次周线级别上涨西游的悟空阳线势力范围。那么在比特币在。减产之后，我认为它的八界阳线、沙僧阳线，注意看啊，这里是周线级别的八界阳线、沙僧阳线和唐僧阳线必然会走出来。我们这里看一下 B N B 和比特币的这个交易对啊。这个交易对在日线级别上处在高位横向整理形成收敛三角形的一个阶段。这个收敛三角形呢，一旦接近近交点的这个区域上，将要会发生变盘，大概率方向是偏上的。因为在日线级别上，我们看到它处在一个震荡的区间，但在周线级别上，我们可以非常清楚的看到 B N B 走出了悟空阳线组合，目前处的一个八界阳线组，上方是有沙僧阳线组合、唐僧阳线组的预期，同时回到 B N B 对 U S D T 的价格上来，在周。周线级别上，我们也看到了 B N B 非常强势，正走完第二轮周线级别上涨西游。同时呢，在日线级别这个角度出发，我们看到 B N B 出现了一个一个横向的整理，日线级别高位整理，始终处在五百美金到六百美金这样的一个区间。我们认为 B N B l a n c h Pad 还有这个 I E O 上新活动，为 B N 平台带来了很大的资金流量。我们看到最近一段时间。热门榜当中的 E N A W 啊，这两个币种每天出现在热门榜的上，并且给了币安很大的成交量。那这些成交量一旦出现啊，这些新币种出现调整的阶段，势必会让。次新币种与 B N B 的交易对发生动作，那这个动作呢，会让资金重新流回到 B N B 这个。
平台币上来，因此呢会构建 B N B 继续的上行动作。那么在周线角度出发，我们看到 B N B 目前的价格已经非常接近前高。那么这轮行情如果一旦出现第三轮次属于 B N B 的周线级别上涨期后，只要是 B N B 能够走出周线级别的新的悟空阳线，势必会发动不断的上涨动作。最近一段时间热门币种，我们看到 BCH 是逆势上涨，甚至是突破了700美金。那在这个位置之前，我们看到它形成了一个平台。那这个平台的下半部分，就是240美金以下的这个区域，我们认为是属于 BCH 的一个黄金坑的位置。然后上涨接近阻力位270美金附近之后，横有多长，纵有多高，做出了一个。对称性的横向整理之后的一个上涨动作，那么目前重新回到了一个21年2月到21年11月的价格上来，因此呢 ，BCH 在周线级别上未来将酝酿一轮新的行情。同时呢，热门币种 YJJ YJJ 出现了一个呃最近一段时间非常火爆的上行动作，意味着 DeFi 板块 GameFi 板块出现了一定的机会。在这个板块当中，我们看到呃 b i n a n c e 平台也不断上新相关的币种。呃，这个相关币种呢，我们看到是叫 S A J A Saga Saga 这个币种呢，还没有上线 Binance， 有小平台在这里面上线了，但是我们认为它是一个呃虚假的价格。那这个价格上来看，我们看到是四点三美金。同时呢，我们之前通过估值计算 ，Saga 这个估值可以类比 Gala 啊，和这个 Gala 相比，呃，如果是同市值的情况下，我们认为 Saga。S A J A 这个币种，呃，高点是在二十美金，但是由于它刚上线，我们给出一个呃五美金到四美金开展的一个预期，结果呢，我这个文章写完之后，在这个小平台上，它的价格就来到了四美金。上线 b a n a n c e 平台之后，我认为 S A J A 的价格可能会高点会在六美金左右啊，六美金左右。这是根据它的流通市值和 Gala 对比之后啊，得出了一个基本面分析的结果。那今天还有币种，币种，我们看啊，热搜榜当中没显示出来，但是这个涨幅榜当中，呃，也没有给出，叫 B E L B L 的最近一段时间出现爆发式上涨，因为我们看到呃链上的 DeFi 板块出现了爆发行情。那么通过日线角度来看，我们看到这个 B E L 从。二二年十月一直调整到二四年二月，中间做出的动作是，注意看啊，这里面形成了一个跨度非常长的收敛三角形。那这个收敛三角形，我们要把这个线画粗一些啊，颜色标深一些，这样大家伙对这个有一个更深的印象。颜色标红，呃。线条标粗，收敛三角形，横盘整理震荡，收敛三角形，跨度非常长，因为这个里是一个日线级别的。盘整动作，盘整动作的原因是这个位置上出现快速反弹，反弹形成多头上的筹码缺口，然后围绕这个多头上筹码缺口不断的震荡调整，形成收敛三角形。那么它的起涨时间呢？事实上是在二四年二月起涨之后出现了一个。啊，对折式的快速下跌，我们看到这里的下跌程度达到了惊人的 36% 啊， 3 7最大下跌幅度。出现回踩之后，二次确认，确认的位置大概是在日线级别1 4 4均线附近，开始爆发式的上涨，这也意味着底半板块出现了爆发。目前是从低点啊，从这个回踩之后， 3月21日的低点到高点是呃有百分之，看一下啊， 1 8 7的上涨幅度，接近两倍的上涨幅度。但这里没完，因为我们看到前面行情当中，它做出的，啊，回补缺口动作调整时间非常长，从二三年一月一直调整到二四年二月，时间跨度长达一年。根据我们 K 线西游战法当中好有多长，就有多高这个理论，同时结合周线级别上涨西游的这个动作，我们认为本周 EL 刚刚做出周线级别的第一个。悟空阳线，那么有了这个悟空阳线之后，上方预期非常高啊，所以呢，这个币种应该给关注。高的预期是因为它可能会出现八戒阳线、沙僧阳线、唐僧阳线。注意看啊，这里对于 B L 的预期是周线级别的，我们看看可不可以打开这个简框啊，很难打开，因为我这网速还是比较慢。呃，我们看一下飞小号，看一下飞小号的 B L， 我们看到啊，它的流通市值很小啊，流通市值只有七亿人民币。我们看一下简框啊。它的最大供应量是个十百千万、十万百万、千万一一亿枚，现在流通量是四千八百万枚。然后当前的价格呢是两美金，因为我们判断这个四千八百万是流通量是比特币的两倍左右啊，因此呢，它实际上。市值流通市值是不是比较低的？而且呢，它属于一个 DeFi 板块流流动性挖矿借贷的啊一件储蓄智能机器顺投顺库
啊。那这个板块呢，是目前牛市行情当中非常热门的板块，因为我们知道最近一段时间，币安做了 Light Pad 的啊 ，Light Pad 的这个东西也是相当于持币挖一个新币。那这个流动性挖矿是质押它本币或者质押以太坊、比特币，然后提供流动性之后，它是一个去中心化交易所的概念。那这个概念属于当前行情当中非常热门的一个板块。那么我们在这个云图上就可以看到啊，看的东西呢就是这个成交额。成交额当中我们看啊，这里面有非常多的板块，我们找到这个 DeFi 板块 ，DeFi 板块啊，这里面还没有标记这个存储稳定币模块化。我们看一下流通市值这块有没有啊？有 GameFi 板块，我们可以看到 g a 板排在这个 GameFi 板块当中的龙头。前段时间会员群频道我们也给出了 HIGH h i g h 是在多个。呃，板块当中出现啊，证明它是一个非常具有潜力的币种。最近几几个交易日也是涨势非常好。这里面，呃，既然没有底盘板块，我们就不找了。我们看一下，看看这个市场概况，这个里面，呃，有没有这个相应的板块啊？那这个板块，嗯、呃，这里有底盘板块板块，这里的底盘板块它随机给出了一个币种是 x A R， 那么不做参考。那么底盘板块呢，我们看到。占整个市场的百分之二点六六，呃，这也是相对来说比较大的，因为我们看到 BTC 生态才占百分之三点二二，前面是各种链。那么，比赛比赛板块是当前行情当中非常重要的板块。那么目前来看，呃 ，DL 就是啊 ，BL 当前板块当中的一个非常重要的龙头，而且它调整时间非常长，因此呢，给予它一个比较高的预期。当然了。呃 ，B L 这个币种波动性也非常大，因此呢，在进场的时候一定要分仓进场，分布式投资，最终呢，顺应趋势才容易获得趋势。那么好，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，同时对我《K 线西游战法》这本书感兴趣的话，也可以联系我，也可以加入我的会员群。感谢大家，再见。